Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы будем испытывать крышку расширительного бачка системы охлаждения автомобиля. Итак, начнем. Открываем капот. У меня автомобиль Славута, но принцип испытания одинаковый на всех автомобилях, даже и на марках. Вот крышка расширительного бачка. Когда я открываю ее, слышно небольшой шип. Значит, давление небольшое в системе есть. Но если у вас закралось предположение, что она неисправна, то нужно ее испытать. У меня была проблема, вот на внутренней части капота видны следы от посола, который почему то прям выстреливал с крышки. И бачок у меня полностью наполнялся жидкостью. Это может быть связано с системой охлаждения автомобиля, а может с пробитой прокладкой головки двигателя. Но я ее заменил, поэтому в этом проблем уже нет. Теперь контрольно проверю еще крышку. Уровень антифриза. В бачке находится в норме, от минимум, между минимум и максимум. Но необходимо разобраться, работает ли крышка. Для крышки расширительного бачка наиболее важным показателем является давление срабатывания выпускного клапана крышки. Основным косвенным признаком того, что выпускной клапан крышки работает не как положено, будет дым из-под капота. Это связано с тем, что при нагреве жидкости клапан срабатывает раньше, чем положено, и поэтому антифриз или тосол выплескивается под капот. Если же Клапан будет срабатывать при больших значениях, чем положено. Будет подниматься давление в системе охлаждения, что приведет к разрыву трубопроводов, выхода из строя всевозможных устройств и агрегатов. Поэтому необходимо это дело проверить на опыте. Для начала нам понадобится сама крышка, которую мы хотим проверить. Бачок для тормозной жидкости с подходящего диаметра. Или же старый расширительный бачок с этого автомобиля. Небольшой кусочек шланга для насоса. Набор хомутов и ниппель. Можно взять из любой старой камеры. В первую очередь необходимо плотно накрутить крышку на бачок для тормозной жидкости или же на старый бачок для антифриза. У меня немножечко был диаметр меньше, чем положено, поэтому я подмотал свою изоляцию. И теперь крышка плотно накручивается на горловину. Закручиваем до упора, чтобы была наилучшая герметичность. Здесь есть два выхода. То же самое на бачке для антифриза, поэтому один из них необходимо закрыть. Берем кусочек шланга. Старый болт, вставляем его внутрь и затягиваем хомутом. Отмеряем примерно 5 сантиметров, отрезаем и одеваем на выходной штуцер бачка. Один штуцер бачка закрыт, теперь необходимо воспользоваться обычным ниппелем для подключения насоса к другому штуцеру. Вырезаем ниппель со старой камеры, автомобильной или велосипедной. Теперь вставляем ниппель в шланг и фиксируем хомутом. Второй конец шланга фиксируем на штуцере бачка. Теперь осталось подать сюда давление воздуха и посмотреть, когда заработает клапан. В походных условиях у каждого автомобилиста есть электронасос с манометром, поэтому он хорошо подойдет для этой цели. Подсоединяем штуцер насоса и даем давление. Таким образом, испытание крышки показало, что избыточный клапан срабатывает при 1,3 атмосферах, но затем резко происходит спад до нуля. Значит, эта крышка не держит давление. Если же вы подозреваете, что крышка неисправна, то ее можно проверить даже в дороге. Для этого необходимо подключить тоже насос, но уже к системе охлаждения автомобиля. Итак, начнем. Для этого снимаем с нашего самодельного устройства напорный патрубок с ниппелем. Это нам уже не нужно пока. От расширительного бачка снимаем шланг перелива. И глушим его с помощью самодельной пробки из болта или вот метчика. И фиксируем хомутом, чтобы не было утечки воздуха. От верхнего патрубка подключаем кусок шланга с ниппелем. И зажимаем хомутом.
теперь подключаем к ниппелю со шлангом патрубок насоса и нагнетаем давление. Клапан заработал на 1,3 атмосферы. Немножечко давление упало до атмосферы, до рабочего, и остановилось. Теперь подождем, не будет ли падать давление. Наконец прошло полчаса, и давление в двигателе почти не упало. Сейчас 0,8 атмосфер. Остановилось на 0,8 атмосферах, и ниже уже не идет. Упало до 0,8 атмосфер, и больше вниз не идет. Значит, система герметична, и крышка работает правильно. Данный метод позволяет проверить герметичность всей системы охлаждения двигателя, в том числе крышки, что очень актуально в дороге. Откручиваем крышку. И давление падает до нуля. Для наглядности проверим заведомо неисправную крышку, как же она работает. Я ее снял два года назад, из-за того, что мне система плохо работала. И даем давление. Крышка заработала при одной и одной атмосфере и начинает сбрасывать воздух все ниже и ниже. Давление уже упало до 0,2 атмосфер и приближается к нулю. Давление почти упало, значит крышка неисправна. Для того, чтобы проверить вакуумный клапан на крышке, необходимо взять крышку, протереть ее сухой тряпочкой и с небольшим усилием потянуть воздух себя. Здесь очень маленькое давление открытия клапана, примерно 0,03 атмосфера. Если вы ощущаете, что воздух проходит через клапан, значит кропка рабочая. Если испытание крышки показало, что она неисправна, не отчаивайтесь. Можно в дороге ее поремонтировать, если нет рядом автомагазина. В первую очередь ее необходимо разобрать и посмотреть, в чем же проблема. А проблем здесь немного. С помощью плоской отвертки поддеваем резиновое уплотительное кольцо внизу крышки. Проверяем ее целостность и нет ли нигде царапин, порывов или прогибов. После этого этой же отверткой поддеваем внутреннюю часть крышки, придерживая пальцем, чтобы она не выскочила, потому что она подпружинена. Аккуратно снимаем внутреннюю часть, стараясь не потерять пружинки. В первую очередь необходимо проверить состояние пружинок. Здесь есть пружинка большая, которая работает на сброс давления. Она мощная. И есть пружинка маленькая, которая работает на сброс вакуума. Проверяем эти пружинки, чтобы не было коррозии и внешних повреждений. У меня они исправные. Значит, в этом проблемы нет. После этого необходимо проверить резиновое оплотительное кольцо избыточного клапана. Оно выполнено из стойкой резины или силикона. На моей резиновой прокладке есть небольшая канавка от седла клапана. Ее необходимо устранить. Еще необходимо проверить поверхность резиновую вакуумного клапана. Она должна быть ровная. Здесь у меня также есть небольшая выработка от седла. Ее необходимо устранить. Все остальные части пластмассовые, поэтому их можно только помыть хорошим моющим раствором, щеткой или кисточкой. Если у вас нет дороги запасных прокладок, то их можно ошлифовать. Для этого я воспользуюсь тремя наждачными бумагами разной фракции. Нулевка, полторушка и единичка. Для этого понадобится еще зеркало или стекло и вода. Сначала положим на ровную поверхность стекло или зеркало. Возьмем самую крупную наждачную бумагу. У меня это единичка. Смочим ее водой и приклеим к стеклу. Теперь берем прокладку. И той стороной, которая продавлена, начинаем тереть по наждачной бумаге восьмеркой. В одном и в другом направлении. После этого видно, что поверхность стала немножко ровнее. Теперь можно брать другую наждачную бумагу. Убрав крупные изъяны на резиновой прокладке, можно отполировать все окончательно мелким зерном. Силиконовые прокладки, в отличие от резиновых, полируются тяжелее, поэтому придется повозиться. 
Наконец прокладка избыточного клапана отполирована. Теперь можно приступить к полировке вакуумного клапана. На нем вмятина небольшая, поэтому я сразу нулевочкой слегка его подровняю и этого будет достаточно. Теперь поверхность клапана идеальная до блеска. Нужно отметить, что эти прокладки отвечают за поддержание необходимого давления в двигателе во время стоянки и движения. Если же давление повышено, то необходимо разбираться с пружинками. Если давление сброса клапана очень большое, примерно 1,5, можно укоротить на один виток большую пружину, и тем самым сброс будет примерно 1,1 атмосфера. Если же в системе большой вакуум, слаживаются трубки, то необходимо слегка укоротить маленькую пружинку примерно 2 Витка. После этого можно приступить к сборке клапана. Собираем вакуумный клапан, надев резинку на резиновый поршень. Ставим на место резиновое кольцо клапана сброса. Теперь помещаем в этот клапан вакуумный клапан и устанавливаем в корпус. Слегка прижав рукой и помещаем внутреннюю часть в крышку крышка зафиксирована помещаем на место резиновую уплотительную прокладку хорошенько поджимаем ее с помощью отвертки стараясь не повредить крышка собрана Осталось испытать крышку на автомобиле. Закручиваем. Даем давление. Вот она начала шипеть на 1,2 атмосферах. И потихонечку стрелочка опускается. Примерно один сейчас. Резкого падения нет. Значит крышка работает. Если крышка неисправна, возможно повреждение всего двигателя и системы охлаждения в целом. Вы посмотрели видео о том, как отремонтировать крышку и проверить ее своими руками. Пишите замечательные комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.